你还想护着他？母亲，你被这个妖女迷昏头了吧？死命迷古力也是应试的人，我不能眼看着你们烧死他。你听到了吗？让开！让开啊！难道让整个应试的人跟他一起陪葬吗？要想烧死他，先烧死我！母亲，母亲。正好，迷迷古力给我们英石带来了诅咒，我们英石倒下了很多人，他们都快死了。特警，要为我们主持公道。说的是啊，英石永不自相残杀，什么事情，都不是我们残杀同族的理由。说的有道理啊。可是特警，这件事情交给我。我会给大家一个交代，所有人都先回去。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，吓坏了吧？没事了，没事了啊！别怕，我回来了，没事了，别哭。了。我刚才去看了那些被诅咒的族人，怎么样？应该不是诅咒，是瘟疫。瘟疫，你跟我来。秘密，你是从哪儿捡到他的？我每天清晨都会独自去放羊，他就昏倒在羊圈旁边。我，你知道他是哪个部落的吗？他既然染病了。应该走不了太远，估计就是从附近过来的。没事，你别害怕。我知道你是想要救他，但是我觉得此事有点蹊跷。他死之前有没有跟你说过什么？没有，不真他，我，不真，他叫不真。不是的，我也不知道他叫什么，我随便乱叫的。但如果我不把他捡回来，他会死的。我知道，我知道。你别害怕，反正我们在，你先在这里乖乖待着，我去找一下阿锁，马上回来，啊。我
么傻？你为什么？为什么要替我挡刀？为什么？你没事就行。这些红斑石都是我的错，吴京也被感染了。他现在身上的这些溃斑，跟死去的那些人是一样的。不能再等了，我陪母亲去营外住。不行，我们已经没有别的办法了，母亲不能不管。母亲是要管，可是如果你也倒下，英师怎么办？把他送到我那里去，我来照顾他。不，我来照顾他。这里的一切，罪魁祸首都是我，也是因为我，母亲才会变成这个样子。不行，明明，如果你现在出去，等于找死啊！就算我死了，也是我罪有应得。放心，我一定会好好陪着他。师傅，没想到秦老这么快就把你们找来了。算你聪明，让秦老头来找我。嗯，什么中邪诅咒，一派胡言。这种情形我见得多了，定然是怪病。没有老夫在，你们两个人怎么能应付得过来？是，多谢真人，但是真人一定要问份消息，因为不少人都已经病倒了。若非如此，要老夫到这里来有何用？真人，我给你带路，请随我来。请吧，老神仙。带路。秦朗，十八和旭峰他们怎么样了？元娘年纪太小，我怕她染病，我让旭峰和十八领着元娘在英氏的帐外等候。那边好，那秦朗，你也先别进去了，等我们的消息吧。好。真人，怎么样了？什么诅咒？胡说八道，不过是温病而已。那这温病可有医治的可能？世上只有无效之药，本无不治之病。那这么说的话，真人你已经有法子了。这病虽然来势汹汹，却也来得及救。拿纸笔来。这些药材其实都是很常见的药，英师都有，只是有一味药，英师暂还缺失。什么药？大漠紫草。这紫草，可否用别的药材来替代？不可，辅佐之药可以替换，唯独药引子，非它不可。你们有所不知啊，这温病。本源于大漠一带，但却没有像草原这边肆虐，便是因为当地人经常的饮食和佩戴紫草。原来是这样，难怪我没有被染病。小时候我发热，阿爷就是用紫草替我医治的。据我所知，这温病染过一次，便不会再得。所以这个小娘子多半不是命大，而是因为你。自体产生了抵御之力而已。这大漠紫草，我们倒是可以去找，只是眼下有什么法子可以控制他们的病情？你们不要着急，我先开一些汤药让他们服下，暂且缓解一下病情，保住性命。但是十日之内必须服下紫草，否则。大罗神仙都很难救治啊！哎。
这紫草生于漠北，我以为你们阿施乐部会有的。牙帐肯定有，我去求药。哎，等等，现在应是人心不稳。如果你现在去的话，我怕到时候他们还会再想法子来为难迷你，那时候恐怕又得出乱子了。特贤，我去吧，我一向跑得快，更何况我只是个无名小卒，大可汗不会为难我的。特勤放心，亚罗保证一定带植药平安回来。好，定香随时在中原的动作，我已经如实写下。你将此呈给大可汗，他看了自然会明白。是，去吧。